హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు సత్యరాజ్ ఇంగ్లీష్ టెక్ ఛానల్ మీలో మన ఛానల్కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే కనుక ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే సబ్స్క్రైబర్స్ అండ్ వ్యూవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మన ఛానల్ అనేది ఎవరైతే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తిగా ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఎంతగానో యూజ్ అవుతుంది ఈరోజు మన టాపిక్ డైలీ యూజ్ ఇంగ్లీష్ సెంటెన్సెస్ రెగ్యులర్గా మనం యూజ్ చేసేటటువంటి వాక్యాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఇంగ్లీష్లో ఎలా మాట్లాడాలి అనేది ఈరోజు టాపిక్ నీకు ఇప్పుడే తెల్లారిందా నీకు ఇప్పుడే తెల్లారిందా జనరల్గా ఎవరైనా సరే లేట్గా లేచినప్పుడు నీకు ఇప్పుడే తెల్లారిందా అని అంటాం కదా సో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో హ్యావ్ యూ జస్ట్ ఓకెన్ అప్ హ్యావ్ యూ జస్ట్ ఓకెన్ అప్ నేను డైటింగ్లో ఉన్నాను నేను డైటింగ్లో ఉన్నాను ఎవరైనా మనకి జనరల్గా స్వీట్స్ పెట్టినప్పుడు నేను డైటింగ్లో ఉన్నాను అని అంటాం సో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఐ ఆమ్ ఆన్ ఏ డైట్ ఐ ఆమ్ ఆన్ ఏ డైట్ అలాగే నేను నీతో చాలా మాట్లాడాలి ఎవరైనా ఒక ఫ్రెండ్ చాలా డేస్ తర్వాత కలిసినప్పుడు ఈ వాక్యం అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం నేను నీతో చాలా మాట్లాడాలి నేను నీతో చాలా చెప్పాలి అని అంటాం కదా సో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఐ హ్యావ్ ఏ లాట్ టు టాక్ విత్ యూ ఐ హ్యావ్ ఏ లాట్ టు టాక్ విత్ యూ నీతో మాట్లాడడానికి నా దగ్గర చాలా ఉంది అని అర్థం అలాగే పగటి కళలు కనడం మానే జనరల్గా లేనివి ఎక్కువగా మనము జరగనటువంటివి ఎక్కువ ఊహించుకుంటూ ఉంటాం మాట చెప్తూ ఉంటాం పక్కన వాళ్ళకి దాని గురించి హార్డ్ వర్క్ చేయం కానీ అలా కూర్చుని డే డ్రీమింగ్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట దాన్ని పగటి కళలు అని అంటారు అన్నమాట సో మన పని మనం చేయకుండా ఎక్కువగా కళలు కనడాన్ని పగటి కళలు అని అంటారు అన్నమాట సో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో స్టాప్ డే డ్రీమింగ్ స్టాప్ డే డ్రీమింగ్ ఓకే డే డ్రీమింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ పగటి కళలు కనడం మానే అంటే స్టాప్ డే డ్రీమింగ్ ఇది నీ నిర్లక్ష్యం వల్లే జరిగింది ఇది నీ నిర్లక్ష్యం వల్లే జరిగింది జనరల్గా ఏదైనా ఒక మిస్టేక్ జరిగినప్పుడు ఇది నీ యొక్క నిర్లక్ష్యం వల్లే జరిగిందని అంటారు కదా సో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే ఇట్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ నెగ్లజెన్సీ ఇట్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ నెగ్లజెన్సీ నిర్లక్ష్యం నిర్లక్ష్యం అంటే ఏంటంటే నెగ్లిజెన్స్ ఓకే నిర్లక్ష్యం అంటే ఏంటి నెగ్లిజెన్స్ అలాగే అతన్ని కలవడం కష్టం మనం ఒక విఐపిని కలవడానికి వెళ్తాము బట్ అపాయింట్మెంట్ లేదనుకోండి సో అక్కడ మనకు చెప్తారు అన్నమాట అతను కలవడం కష్టం అండి అని అంటారు కదా సో దాని ఇంగ్లీష్లో ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు మీట్ హిమ్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు మీట్ హిమ్ నన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకోకు జనరల్గా మనం ఒకటి చేస్తూ ఉంటాం కానీ పక్కన వాళ్ళకి నచ్చదు మనం చేసే పని అప్పుడు అంటామాట నన్ను తప్పుగా అనుకోకు నన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకోకు అంటాం కదా సో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే డోంట్ గెట్ మీ రాంగ్ డోంట్ గెట్ మీ రాంగ్ ఓకే డోంట్ గెట్ మీ రాంగ్ అలాగే ఇది నీ వల్లే ఇది నీ వల్లే ఏదైనా ఇది నీ వల్లే అంటే బ్లేమ్ బ్లేమ్ చేస్తాం అన్నమాట సమ్టైమ్స్ బ్లేమే కాదు పొగట్టు కూడా అవ్వచ్చు ఇది నీ వల్లే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ యూ ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా మంచి జరిగింది అనుకుండా ఇదంతా నీ వల్లే జరిగిందండి అని అంటాం కదా మీ వల్లే జరిగిందని సో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ యూ అని అంటాం అలాగే బ్లేమింగ్ అంటే ఏదైనా ఒకటి మనకి చెడు జరిగింది అనుకోండి అప్పుడు కూడా మనకి బాగా అలవాటు కదా పక్కన వాళ్ళు మీకు తోసేస్తాము సో జనరల్గా హ్యూమన్ సైకిక్ అలాంటిది అనమాట సో ఇది నీ వల్లే అనడాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ యూ ఓకే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ యూ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ నువ్వు ఏది తీసుకుంటున్నావు నువ్వు ఏది తీసుకుంటున్నావు అంటే ఇప్పుడు టూ పెట్టారు అనుకుంటూ మన జనరల్గా మన పేరెంట్సే టూ డ్రెస్సెస్ తెచ్చారు మనకి సో ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఉన్నారు అనుకో అందులో ఒక అమ్మాయిని అడుగుతారు మాట నీకు ఇందులో ఏది కావాలి నువ్వు ఏది తీసుకుంటావు అని చెప్పి సో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో విచ్ వన్ ఆర్ యూ టేకింగ్ విచ్ వన్ ఆర్ యూ టేకింగ్ లేదా మన ఫ్రెండ్ ఎవరైనా మనకి కాల్ చేసి నువ్వు ఏ డ్రెస్ తీసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నావు అని అంటారు కదా నువ్వు ఏది తీసుకుంటున్నావు అనే దాన్ని విచ్ వన్ ఆర్ యూ టేకింగ్ అంటారు ఓకే లేదా విచ్ డ్రెస్ ఆర్ యూ టేకింగ్ అని కూడా అనొచ్చు బట్టలు అయితే విషయంలో అయితే అండ్ దెన్ అతడి అతడి ఇంకా అతడు ఇక్కడ డీ పడ్డదండి సారీ అతడు ఇంకా ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదు అతడు ఇంకా ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదు హీ హ్యాస్ నాట్ టేకెన్ ఎనీ డెసిషన్ ఎట్ అతడు ఇంకా ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదు హీ హ్యాస్ నాట్ టేకెన్ ఎనీ డెసిషన్ ఎట్ ఒక డెసిషన్ తీసుకోమని చెప్తారు కానీ ఇంకా తీసుకోకపోతే కనుక అప్పుడు మనం ఈ సెంటెన్స్ అనాలన్నమాట హీ హ్యాస్ నాట్ టేకెన్ ఎనీ డెసిషన్ ఎట్ ఇంకా అనర్థం ఎట్ అంటే ఇంకా అనర్థం నేను మిమ్మల్ని వెళ్ళనివ్వను ఐ విల్ నాట్ లెట్
నేను ఇప్పుడు అన్నాను అని అడుగుతాం కదా సో దాని ఇంగ్లీష్లో వెన్ డి డైసే నేను ఎప్పుడు చెప్పాను నేను ఎప్పుడు అన్నాను వెన్ డి డైసే వెన్ డి ఐసే నేను ఇప్పుడు అన్నాను అని దాని ఇంగ్లీష్లో వెన్ డి ఐ సే అని అనాలి ఓకే అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మీరు ఏం తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు మీరు ఏం తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నారు సో మీరు ఏం తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు అని దాన్ని ఇంగ్లీష్లో వాట్ డూ యూ వాంట్ టు నో వాట్ డూ యూ వాంట్ టు నో నేను నీతో మాట్లాడుతున్నాను మనం హస్బెండ్తో మాట్లాడినప్పుడు జనరల్గా సో తను వినరు తను వర్క్ చేసుకుంటారు సో అప్పుడు మనం అంటాం అన్నమాట మనకు కోపం వచ్చేసి నేను నీతోనే మాట్లాడుతున్నాను అంటాం లేదా నేను మీతోనే మాట్లాడుతున్నాను అని అంటాం సో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఐఆమ్ టాకింగ్ టు యూ ఐఆమ్ టాకింగ్ టు యూ నాట్ సమ్ వన్ ఎల్స్ నేను ఇంకొక ఎవరితోనూ మాట్లాడట్లేదు మీతోనే మాట్లాడుతున్నాను అని అర్థం అట్ట ఐఆమ్ టాకింగ్ టు యూ మేము అక్కడికి తరచుగా వెళ్తాము మనకి జనరల్గా ఒక ఫ్రెండ్స్ ఉన్న ఫ్రెండ్ ఉన్నారు అనుకోండి ఆ ఫ్రెండ్ ఒక టెంపుల్కి షిరిడి షిరిడి ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు వెళ్తారు అనుకుందాము సో వాళ్ళ ఫ్రెండ్తో చెప్తుంది అనమాట వేరే ఫ్రెండ్ షిరిడి వెళ్ళారు అని చెప్పింది అనుకో సో ఈ ఫ్రెండ్ ఎస్ మేము కూడా అక్కడికి తరచుగా వెళ్తూ ఉంటాము షిరిడి అనడాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే వీ గో దేర్ ఆఫెన్ We go there often. మేము ఎప్పుడు కూడా తరచుగా అక్కడికి వెళ్తాము అని అర్థం మాట అలాగే మనము అతన్ని నమ్మలేము మనము అతన్ని నమ్మలేము సో ఎవరినైనా పక్కన వాళ్ళతో మనం చెప్తాం అన్నమాట మనం అతన్ని నమ్మలేము అని అంటాం కదా సో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో వీ కెనాట్ ట్రస్ట్ హిమ్ వీ కెనాట్ ట్రస్ట్ హిమ్ ఎవరిని గుడ్డుగా నమ్మేకు అని దాన్ని ఇంగ్లీష్లో అంటారు ఏమంటారు వీ కెనాట్ వీ కెనాట్ ట్రస్ట్ హిమ్ బ్లైండ్లీ ఓకే వీ కెనాట్ ట్రస్ట్ హిమ్ బ్లైండ్లీ అంటే గుడ్డిగా నమ్మేయొద్దు అని అర్థం అన్నమాట ఓకే మనము అతన్ని నమ్మలేము మనము అంటే వి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మీకు దెబ్బ తగిలిందా డిడ్ యూ గెట్ హట్ మీకు దెబ్బ తగిలిందా డిడ్ యూ గెట్ హట్ అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కిడ్ కిడ్ ఆడుకుంటూ పడిపోయాడు అనుకోండి డిడ్ యూ గెట్ హట్ డిడ్ యూ గెట్ హట్ మీకు దెబ్బ తగిలిందా అని అంటాం కదా సో దాన్ని డిడ్ యూ గెట్ హట్ నన్ను ఆశీర్వదించండి జనరల్గా పెద్దవాళ్ళని మనము ఆశీర్వదించమని అడుగుతాము సో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ప్లీజ్ బ్లెస్ మీ ప్లీజ్ బ్లెస్ మీ రిక్వెస్ట్ మాట ఓకేనా అండ్ దెన్ నేను అక్కడికి వెళ్తుండే వాడిని నేను అక్కడికి వెళ్తుండే వాడిని ఐ యూజ్ టు గో దేర్ ఐ యూజ్ టు గో దేర్ నేను అక్కడికి వెళ్తూ ఉండే దాన్ని వెళ్తూ ఉండే వాడిని ఐ యూజ్ టు గో దేర్ నేను గోల్కొండ వెళ్తుండే వాడిని అంటే ఐ యూజ్ టు గో కోల్ గోల్కొండ ఓకే ఐ యూజ్ టు గో గోల్కొండ నేను హైదరాబాద్ వెళ్తుండే వాడిని అంటే ఐ యూజ్ టు గో గో టు హైదరాబాద్ ఓకే టు హైదరాబాద్ చిటికలు వేయడం నాకు తెలియదు చిటికలు అనడాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు చిటికలు వేయడం అంటే స్నాప్ ఫింగర్స్ ఓకే ఐ డోంట్ నో హౌ టు స్నాప్ ఫింగర్స్ చిటికలు వేయడం నాకు రాదు చాలామందికి చిటికలు వేయడం అనేది రాదు సో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే ఐ డోంట్ నో హౌ టు స్నాప్ ఫింగర్స్ ఓకే ఐ డోంట్ నో హౌ టు స్నాప్ ఫింగర్స్ ఇక్కడ మనకి టూ సెంటెన్సెస్ అనేవి మీరు చూసినట్లయితే కనుక టూ వర్డ్స్ అనేవి కొత్త కోచ్ ఒకటి డే డ్రీమింగ్ అలాగే చిటికలు వేయడం అంటే స్నాప్ ఫింగర్స్ ఈ రెండు మనం నేర్చుకోవచ్చు రిమైనింగ్ అని అన్నీ కూడా మనం కామన్గా తెలిసినటువంటి సెంటెన్సెస్ ఐ మీన్ కామన్గా యూజ్ చేసేటటువంటి ఇంగ్లీష్ వర్డ్సే నెక్స్ట్ అన్నిటికీ ఒక హద్దు ఉంటుంది ఎవరైనా మనల్ని ఇంకా బాగా ఇంకా డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ యూజ్ చేస్తాం అంట అన్నిటికీ ఒక హద్దు ఉంటుంది ఇంకా నేను బేర్ చేయలేను ఇంకా నేను భరించలేను అంటాం కదా సో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో దేర్ ఈజ్ ఎ లిమిట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్ ఈజ్ ఎ లిమిట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ నేను ఇంకా భరించలేను అనడాన్ని ఏమంటారు ఐ కాన్ బేర్ ఓకే ఐ కాన్ బేర్ అతడి మాటలను తప్పుగా అనుకోకండి అతడి మాటలను తప్పుగా అనుకోకండి డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్ అబౌట్ హిజ్ వర్డ్స్ డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్ అబౌట్ హిజ్ వర్డ్స్ నాకు అన్నీ తెలుసు ఇది కూడా మనము మన పేరెంట్స్ జనరల్గా మా మదర్ ఏమైనా నాకు చెప్తే ఆ నాకు తెలుసమ్మా నాకు అన్నీ తెలుసమ్మా ఎందుకు అలా చెప్తున్నావు అని అంటాం అనమాట సో నాకు అన్నీ తెలుసు అని దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ ఓకే ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ నాకు ఏమీ తెలీదు నాకు ఏమీ తెలీదు మన మమ్మీనే నాకు ఏం తెలియదు అమ్మా అని అంటాం కదా సో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నాకేమీ తెలీదు ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ 
and then next ఏం చేయాలో నాకు తెలుసు మనకి ఎవరైనా ఒకళ్ళు సలహా ఇచ్చినప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ యూస్ చేస్తాం అనమాట ఆ సలహా మనకు నచ్చలేనప్పుడు ఏం చే ఆ వ్యక్తి మనకు నచ్చలేనప్పుడు అంటాము సలహా కాదు కానీ ఏం చేయాలో నాకు తెలుసునో చెప్పక్కర్లొద్దు అని అంటాం కదా సో ఏం చేయాలో నాకు తెలుసు అంటే ఐ నో వాట్ టు డూ ఐ నో వాట్ టు డూ నాకు ఏం చేయాలో తెలుసు ఏం చేయాలో నాకు తెలీదు ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ నో అంటే తెలుసు డోంట్ నో అంటే తెలీదు సో ఐ నో వాట్ టు డూ ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ అండ్ చిన్నప్పుడు మా సార్ ఒక సెంటెన్స్ యూస్ చేసేవారు అన్నమాట ఏంటంటే డూ వాట్ ఐ సే టెల్ వాట్ యూ డీడ్ అండ్ డోంట్ డూ మోర్ దాన్ దట్ చెప్పింది చేయి చేసింది చెప్పు అంతకన్నా ఎక్కువ చేయకు అనేవారు అనమాట సో అలా ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సెంటెన్సెస్ సో ఐ నో వాట్ టు డూ ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ దీని యొక్క విలువ నీకు తెలుసా దీని యొక్క విలువ తెలుసా నీకు డూ యూ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ ఒక డైమండ్ నక్లీస్ తీసుకెళ్ళి మన ఫ్రెండ్ చూపించినప్పుడు అడుగుతాం అన్నమాట డూ యూ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ నువ్వు పార్టీకి వెళ్ళావా డిడ్ యూ గో టు ద పార్టీ నువ్వు పార్టీకి వెళ్ళావా సో ఒక ఫ్రెండ్ ఇద్దరు మిగిలిన ఉన్నటువంటి ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ని పార్టీకి రమ్మని ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్ వెళ్ళి ఉండొచ్చు ఇంకొక ఫ్రెండ్ వెళ్ళలేదు అనుకో అటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఆ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని అడుగుతారు అన్నమాట ఏమనంటే నువ్వు పార్టీకి వెళ్ళావా అని అంటారు అన్నమాట సో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే డిడ్ యూ గో టు ద పార్టీ డిడ్ యూ గో టు ద పార్టీ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ నువ్వు చాలా మారిపోయావు ఇది అయితే మాత్రము జనరల్గా ఇష్టమైనటువంటి వాళ్ళతో ఎక్కువగా యూస్ చేసేటటువంటి సెంటెన్స్ అనమాట అది బిల్లౌడ్ హస్బెండ్ అయినా బిల్లౌడ్ లవర్ అయినా బిల్లౌడ్ బ్రదర్ అయినా బిల్లౌడ్ సిస్టర్ అయినా ఎవరినైనా సరే బిల్లౌడ్ ఫ్రెండ్ అయినా సరే మనం అంటాం అన్నమాట నువ్వు చాలా మారిపోయావు ఇది వరకులా ఉండట్లేదు అని అంటాం కదా సో నువ్వు చాలా మారిపోయావు అనే దాన్ని ఇంగ్లీష్లో యూ హ్యావ్ చేంజ్డ్ ఎ లాట్ యూ హ్యావ్ చేంజ్డ్ ఎ లాట్ అతన్ని వెళ్ళ నువ్వు సో కొంచెం మంది ఉంటారండి అలా నాన్ స్టాప్గా చెప్తానే ఉంటారు అన్నమాట కానీ అవతల పర్సన్ వెళ్ళిపోవాలని అనుకుంటారు సో అప్పుడు ఏమంటామంటే అతన్ని వెళ్ళనివ్వు సత్య ఎందుకు అలా తొందరపడతావు ఎందుకు అలా ఉండమంటావు అని అంటారు కదా సో అతన్ని వెళ్ళనివ్వు అనే దాన్ని లెట్ హిమ్ గో అలాగే కిడ్స్ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఫాదర్ని ఆఫీస్కి వెళ్ళనివ్వరు అప్పుడు మదర్ కూడా ఈ సెంటెన్స్ యూస్ యూస్ చేయొచ్చు లెట్ హిమ్ గో లెట్ హిమ్ గో అతన్ని వెళ్ళనివ్వు ఓకే నెక్స్ట్ ఆమెకు ఏం కావాలి ఆమెకి ఏం కావాలి వాట్ డస్ షీ వాంట్ వాట్ డస్ షీ వాంట్ తనకి ఏం కావాలి వాట్ డస్ షీ వాంట్ నేను అలా అనలేదు ఐ డిడిన్ సే లైక్ దట్ నేను అలా అనలేదు ఇద్దరు గొడవ పడుతున్నారు అనుకో ఈ అమ్మాయి ఇలా అన్నది అని అంటాం సో అప్పుడు నేను అలా అనలేదు అంటాం కదా సో ఐ డిడిన్ సే లైక్ దట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే లైక్